My name is Priyank Kishore. I secured All India Rank 274 in the recently concluded Civil Services Exam 2018. This was my first attempt. Uh, this video will largely uh, be relevant for those people uh, who are looking for a strategy to be adopted in General Studies mains. I have got 430 in General Studies this time, which is uh, a very good score this year. Before I uh, talk about my strategy specifically for mains, I'd uh, like to briefly introduce myself. I uh, have done my graduation in commerce from Ramjas College. I have graduated in 2017, after which I took admission in Delhi School of Economics, where I am currently in my final semester uh, doing post-graduation in commerce. Uh, let's now talk about the strategy that I followed uh, for general studies mains. Broadly, uh, if we look at the syllabus of general studies, uh, we'll reach the conclusion that prelims or mains, ke uh, jab hum syllabus ke baat, uh, syllabus ki baat kare, to uh, jo material hai, jo sources hai, wo almost 65 to 70 percent same rehte hai. Agar general studies 4 ko agar hum hata lehen, to general studies 1, 2, and uh, kuch hat tak general studies 3 bhi, aapne kahi na kahi, kisi na kisi form mein, uh, prelims ke preparation ke dauran zaruri padha hooga. But, maine kya kiya? Uh, before prelims, uh, this being my first attempt, I only focused on prelims preparation. Alongside, I finished almost 70 or 75 percent of my optional optional syllabus. So, I have prelims ka preparation kiya aur prelims ke liye maine bahut zada, uh, revisions and prelims. I have done prelims almost uh, 7 8 revisions in the prelims exam. I have done prelims in the small notes in the prelims. Se pehle. और uh, इसका नतीजा यह हुआ कि प्रीलिम्स में मेरे स्कोर काफी अच्छे बने आई वाज स्कोरिंग अराउंड 120 123 थ्रू डिफरेंट आंसर कीज एंड दिस गिव मी अ पीस ऑफ माइंड टू हेड कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स मेंस सो मेरा यह रिक्वेस्ट है सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए कि आप प्रीलिम्स को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लें और uh, पहले ईयर में आप बहुत ही अननेसेसरीली अपने आप को बॉदर ना करें आंसर राइटिंग के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए अगर आप प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल सेटबैक भी होता है और साथ ही आपका कभी भी अच्छे से एक फाउंडेशन नहीं तैयार होता है तो आपको सब्सिक्वेंटली भी प्रीलिम्स के लिए क्लियर करने में बहुत ही डिफिकल्टी होगी इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आपको आ, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स पे फोकस करें प्रीलिम्स के लिए सोर्सेज को अच्छे से पढ़ें मेन से पहले और अपने ऑप्शनल सिलेबस को जरूर 70 75% कवर कर लें तो मैंने क्या किया कि प्रीलिम्स में मेरे स्कोर्स क्योंकि अच्छे आ रहे थे तो अब मैंने सीरियसली शुरू किया मेंस के लिए प्रिपरेशन तो लाइक आई सेड बिफोर प्रीलिम्स आई डिड नॉट कंसंट्रेट टू मच ऑन आंसर राइटिंग एंड ऑल ऑन फॉर मेंस आई यूज्ड टू राइट आंसर्स ओकेजनली ऑन द सिक्योर पोर्टल ऑफ इनसाइट्स ऑन इंडिया आई आल्सो हैपन टू गो थ्रू वेरियस आंसर्स पोस्टेड बाय पीपल ऑन आईएएस बाबा एंड फोरम आईएएस मेंस मैराथन but I never really prepared seriously for uh, mains at this point. I just wrote around 40-50 odd answers and I uh, used to get them uh, evaluated by a few of my friends who were not preparing for this exam even. So I just got a very uh, 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 unbiased review of my answers. So after mains, I started uh, uh, my serious preparation for mains. So the first thing I remember vividly, what I did, the first thing I did was that I uh, read a lot of toppers copies on Vision IES blog. Maine, I think top 100 mein jitni bhi toppers the, un sabke jo bhi copies wahan pe uploaded thi, un sare copies ko baith ke pehle 15 din to prelims ke baad, maine bahut hi closely study kiya, unke sare copies uh, ko. Aur mujhe kuch uh, points maine realize kiye, ki zyada se zyada toppers, inki presentation bahut zyada neat hoti thi. Agar handwriting bahut achhi na bhi ho, तो प्रेजेंटेशन बहुत ही लेजिबल होता था और आपको किसी भी प्रकार का डिफिकल्टी नहीं होता था आंसर पढ़ने में इवन दो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम और अ टाइम क्रंच ड्यूरिंग मेंस सारे टॉपर्स के कॉपीज में मैंने ये रियलाइज किया कि काफी हद तक उनके फर्स्ट से लेके 20 आंसर्स तक सारे आंसर्स लेजिबल होते थे तो ये पहला पॉइंट था दूसरा पॉइंट मैंने जो रियलाइज किया इनके कॉपीज से कि एक कि ये कोशिश करते थे कि ये ग्रामेटिकली uh, coherent or correct sentences में answers लिखें तीसरा ये broadly paragraphs और points इन दोनों के mixture को use करके answers लिखते थे paragraph और points से मेरा मतलब है 
कि एक कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन इन दोनों को पैराग्राफ्स में लिखते थे और सब हेडिंग्स में अपने सारे आंसर्स को डिवाइड करते थे एंड सब हेडिंग के अंदर ये जो भी मैटर लिखते थे वो सारे पॉइंट्स में लिखते थे और चौथा जो मैंने रियलाइज किया वो ये था कि, कि ये सारे लोग लोगों के आंसर्स में या तो किसी किसी ना किसी प्रकार का वैल्यू एडिशन होता था वो वैल्यू एडिशन या तो प्रेजेंटेशन के फॉर्म में होता था या तो वो वैल्यू एडिशन अपने कंटेंट के फॉर्म में लिखते थे तो कुछ टॉपर्स क्या करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्केमेटिक डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स या अदरवाइज नॉर्मल डायग्राम्स बना के आंसर्स को बेटर करते थे या कि कुछ टॉपर्स कंटेंट से अपने आंसर को डिफ्रेंशिएट करते थे कंटेंट में जिस जिसके बारे में मैं बाद में भी आऊँगा ये कुछ कमिटीज के नाम कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को या फिर सर्टेन बेस्ट प्रैक्टिस जो कि फॉलो हो रही हैं या एग्जाम्पल्स इन सारे चीज़ों को यूज़ करके ये अपने आंसर्स को डिफरेंट बनाते थे तो दो तरीके मैंने नोटिस किए ज़्यादातर टॉपर्स तो डायग्राम्स फ्लो चार्ट वगैरह यूज़ करके अपने आंसर्स को डिफ्रेंशिएट करते थे बट दे वॉज दिस ट्वेंटी परसेंट विच डिड नॉट मेक डायग्राम्स बट दे डिफ्रेंशिएटेड देयर आंसर्स बेस्ड ऑन दे कंटेंट I uh, chose to uh, fall in the latter category, not by uh, choice but under compulsion because मेरे डायग्राम डायग्राम स्किल्स बहुत ही खराब थे तो मैंने uh, कोशिश भी किया कि मैं कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह यूज करूँ अपने आंसर्स में बट मैं इंडिया का मैप भी सही ढंग से नहीं बना पाता था तो आई अराइव एट द कंक्लूजन दैट इफ आई हैव टू डू वेल इन मीन्स दैट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ माई कंटेंट एंड Uh, I'll try to write at, as neatly. I'll make my answer scripts presentable, but मैं किसी भी प्रकार का आर्ट वर्क में इन्वॉल्व नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था उस पॉइंट पर तो uh, ये तो थी मैंने जो इनिशियली फिफ्टीन ट्वेंटी डेज में प्रिलिम्स के बाद मैंने एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से समझा कि टॉपर्स आखिर लिखते कैसे हैं और मुझे ये समझ में ज़रूर आई कि सिमिलैरिटी uh, तो है सारे टॉपर्स के आंसर्स में एक सर्टन सिमिलैरिटी है वंस आई हैड डन दिस बेसिक पार्ट पोस्ट प्रिलिम्स आई सब्सक्राइब टू विजन मेन्स टेस्ट सीरीज फॉर जनरल स्टडीज विजन मेन्स टेस्ट सीरीज की खासियत यह है कि ये uh, पूरे सिलेबस को uh, 12 या 16 या 24 जितने भी टेस्ट आप लें उन, उन पूरे सिलेबस को डिवाइड कर देते हैं उन ट्वेल्व टेस्ट के बेसिस पे और uh, हर टेन डेज पे आप एक टेस्ट होता है जो कि आप प्रिपेयर करके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं तो मैंने शुरू किया अपना प्रिपरेशन विजन आई के साथ उस समय और उस उनके टेस्ट शेड्यूल को मैं फॉलो करता अब अभी तक तो मैंने बस प्रेजेंटेशन पार्ट सीखा था टॉपर्स के आंसर्स पढ़ के अब मैं कंटेंट पे मूव करूंगा कि मैंने एग्जैक्टली exactly किया क्या क्योंकि मेरे पास टाइम की टाइम क्रंच था हार्डली तीन महीने थे मेरे पास और इस पॉइंट तक ऑप्शनल के अलावा मैंने जी के कुछ भी नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे जो नोट्स मेरे प्रिलिम्स के थे वही थे बस मेरे पास तो मैंने क्या किया कि लॉट ऑफ टॉपर्स एडवाइज दिस बट आई डिलीजेंटली परस्यूड दिस कि जी एस वन टू थ्री फोर उसमें जितने भी सब टॉपिक्स हैं सिलेबस में मैंने उनको सारे सबको एवर नोट में सब टॉपिक्स को एक जगह नोट डाउन किया डिफरेंट नोटबुक्स के हिसाब से और जिन टॉपिक्स के नोट्स मेरे पास प्रिलिम्स अवेलेबल नहीं थे उनके लिए मैंने नोट्स बनाने शुरू किए अब नोट्स मैंने क्या बनाए अब जैसे एक टॉपिक आता है रीजनलिज्म तो मैंने ये इंश्योर किया क्योंकि टाइम की टाइम अवेलेबिलिटी तो मेरे पास ऐसे ही नहीं था तो मैंने बस रीजनलिज्म का एक अच्छा सा डेफिनेशन नेट पे से आ, कहीं से आ, किसी अच्छे वेबसाइट से लिया जैसे मुझे याद है रीजनलिज्म का डेफिनेशन जैसे मैंने आसियान एशियान के वेबसाइट से लिया इसी टाइप से जितने भी डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं उन सबका एक अच्छा डेफिनेशन मैंने तैयार कर लिया और मैंने ये सोच रखा था कि चाहे आंसर में ये सिलेबस का वर्ड आए तो मैं इस डेफिनेशन को ज़रूर यूज़ करूँगा तो फर्स्ट कुछ दिनों में मैंने सारे टॉपिक्स के डेफिनेशन एक जगह लिख लिए जो भी है रीजनलिज्म सेक्युलरिज्म ट्रांसपेरेंसी जी एस वन से लेके फोर तक जितने भी डेफिनेशन हैं सब मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज से एक जगह नोट डाउन किए जैसे कि वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट से ओ के वेबसाइट से अगर आप ट्रांसपेरेंसी का वेबसाइट नोट डाउन करें तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव होगा किसी भी और किताब के तुलना में तो मैंने सारे के सारे डेफिनेशन से एक जगह मैंने लिख लिए इस डेफिनेशन के बाद मैंने ये देखा पेपर्स को स्टडी करके मेंस के कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पैटर्न पे आते हैं तो जो मेरा मैटर था जो मेरा कंटेंट था वो लार्जली 
करेंट अफेयर से ही पिकटअप था करेंट अफेयर्स मैंने दो या तीन सोर्सेज से कवर किए इन चार महीनों में मैंने दो न्यूज़पेपर्स पढ़ी लाइव मिंट के एडिटोरियल्स में पढ़ता था और हिंदू जिनके नोट्स अभी तक मैंने नहीं बनाए थे उनके सर्टन स्मॉल नोट्स मैंने इन तीन महीने में इन दोनों न्यूज़पेपर से बनाए इसके अलावा मैं राज्यसभा टीवी के द बिग पिक्चर और इंडियाज़ वर्ल्ड को मैं कभी कभी ही फॉलो करता बट बिग पिक्चर पिछले छः सात महीनों के सारे बिग पिक्चर्स मैंने यूट्यूब से देख लिए और उन हर वीडियो से करीब फिफ्टी सिक्सटी वर्ड्स में मैंने उस वीडियो का जस्ट एक जगह नोट डाउन कर लिया था इसके अलावा जो मटेरियल जिस पे मैंने हेविली रिलाई किया वो था विजन का मेन 365 का मटेरियल। इसके जितने भी इश्यूज हैं विजन मेन 365 के उसके सारे रिसोर्सेज को मैंने बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो किया और एन नंबर ऑफ टाइम्स एटलीस्ट फाइव सिक्स टाइम्स मैंने रिवाइज किया विजन आई के मटीरियल को मेन्स एग्जाम में uh, Uh, के शुरुआत होने से पहले आई वुड हैव रिवाइज दीज थ्री थिंग्स नोट्स मेड फ्रॉम द हिंदू न्यूज पेपर नोट्स मेड फ्रॉम वीडियोज ऑफ द बिग पिक्चर एंड विजन मीन्स थ्री सिक्सटी फाइव आई मस्ट हैव रिवाइज दीज थिंग्स एट लीस्ट फाइव सिक्स टाइम्स बिफोर एंटरिंग द मेन्स एग्जामिनेशन हॉल अलॉन्ग साइड एज आई ऑलरेडी मेड डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट सब टॉपिक्स आई यूज दीज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन माई मेन्स आंसर्स इसके अलावा सर्टेन चीज़ें जो मैंने अपने आंसर्स के लिए वैल्यू एडिशन के लिए फॉलो किया वो थी आई थिंक इट्स सेकेंड ए की फोर्थ रिपोर्ट ये मैंने कवर टू कवर पढ़ी थी uh, इसके इसका कंटेंट मैंने जी एस टू के लिए भी यूज़ किया और जी एस फोर के लिए भी इस uh, का कंटेंट मैंने यूज़ किया इसके अलावा मैंने एक और रिपोर्ट पढ़ी थी वो थी नीति आयोग थ्री ईयर एक्शन एजेंडा बिलीव मी ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ द सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज थ्री कैन बी एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर फ्रॉम नीति आयोग थ्री ईयर एक्शन एजेंडा एंड इट्स अ मटीरियल विच अ लॉट ऑफ टॉपर्स हैव नॉट स्टार्टड रीडिंग सो ये आपको बहुत ही फ्रेश परस्पेक्टिव देता है चीज़ों के बारे में एंड आप ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट सिलेबस जनरल स्टडीज थ्री का आप कवर कर सकते हैं नीति आयोग थ्री ईयर एक्शन एजेंडा से तो मैंने ये मटीरियल भी पढ़ा इसके अलावा मुझे एक और मटीरियल जो मुझे उस समय मिला था एक फ्रेंड के थ्रू वो था नीति आयोग के बेस्ट केस प्रैक्टिसेस तो नीति आयोग ने आ, इंडिया में जितने भी एजुकेशन सेक्टर में हेल्थ सेक्टर में और सोशल फाइनेंस में जितने भी अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस डिफरेंट स्टेट्स ने अडॉप्ट किए हैं उन सब का कंपेंडियम एक जगह कंपाइल करके बेस्ट प्रैक्टिसेस रिपोर्ट के फॉर्म में अपने वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल कराया है मैंने उन आ, सारे बेस्ट प्रैक्टिस के एक, आ, एक जगह मैंने उन सबको नोट डाउन कर लिया और मैं इन्हें जी एस फोर और जी एस टू और जहाँ मौका मिले जी एस थ्री के भी आंसर्स में मैं इन बेस्ट केस प्रैक्टिसेस को नोट डाउन करता हूँ जैसे आ, कुछ बेस्ट बेस्ट केस प्रैक्टिसेस थे जैसे झारखंड में आ, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस ने पंचायत भवन में कैसे काम किया था उसके अलावा यूपी में उत्तर प्रदेश में दलिया जलाओ था महाराष्ट्र में घर दो, दो, दो गांचे अभियान चला था इस ऐसे सारे बेस्ट केस प्रैक्टिस में डिफरेंट जगहों पर आंसर्स पर यूज़ करता हूँ एक और वैल्यू uh, एडिशन के लिए मैंने जो सोर्स यूज़ किया था वो था द लॉजिकल इंडियन का फेसबुक पेज ये लॉजिकल uh, इंडियन uh, काफ़ी सारे पोस्ट्स uh, को या बेस्ट बेस्ट uh, जो आई ऑफिसर्स या बाकी ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं उनके मटेरियल uh, को अपने वेबसाइट पे फेसबुक uh, पेज पे वो पीरियोडिकली अपलोड करता है मैंने उनके भी नोट्स बनाए थे और जी पेपर फोर में मैंने उसे यूज़ किया तो ब्रॉडली अगर हम समराइज़ करें तो मैंने जनरल uh, स्टडीज़ में एग्जैक्टली exactly किया क्या कि सारे डेफिनेशंस मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज से लीडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के वेबसाइट से सारे डेफिनेशंस मैंने एक जगह लिख लिए इसके अलावा मैंने uh, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंसर्स को लिखा आंसर्स के कंटेंट के लिए मैंने uh, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न किया ताकि uh, मुझे टाइम टाइम शॉर्टेज की इशू ना हो मेन्स एग्ज़ाम हॉल में और फाइनली मैंने कंटेंट uh, में वैल्यू डालने के लिए डिफ्रेंशिएट uh, करने के लिए मैंने चार सोर्सेज पढ़े जो कि थे नीति आयोग थ्री ईयर एक्शन एजेंडा नीति आयोग बेस्ट केस प्रैक्टिसेस उसके बाद द लॉजिकल इंडियन का फेसबुक ब्लॉग एंड लास्टली सेकेंड ए की रिपोर्ट इन चारे चारों सोर्सेज से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह कोट किए तो ब्रॉडली uh, यही था मेरा uh, पूरा प्रिपरेशन जनरल uh, स्टडीज़ के लिए और uh, मैंने uh, ये चीज़ नोटिस किया है कि आप अपने टेस्ट्स को जो भी आप टेस्ट्स लिखते हैं 
उसको आप बहुत ही सीरियसली लिखें जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं क्योंकि फोर आप मानेंगे कि मैंने सीरियस प्रिपरेशन के साथ सेप्टेम्बर के महीनों में महीने में चार टेस्ट दिए थे जी एस वन जी एस टू जी एस थ्री एंड फोर विजन आई के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाकर और मेरे उन चार टेस्ट्स में कम्युनेटिवली 418 बने थे टेस्ट सीरीज में और बहुत लोग कहते हैं कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स में और एक्चुअल यूपीएससी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है मैं इस बात को नहीं मानता हूँ क्योंकि 418 थे मेरे टेस्ट सीरीज में सेप्टेम्बर के महीने में मैंने जो चार सीरियसली टेस्ट दिए थे और एक्चुअली मुझे 430 आए जनरल स्टडीज़ में तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कोरिलेशन है मेरे सीरियस टेस्ट सीरीज़ के स्कोर्स में और एक्चुअल यू पी में इसके यही नहीं मैंने बहुत सारे और भी लोगों से बात की है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है जो कि ऑलरेडी सर्विस में है उनके भी विजन टेस्ट सीरीज़ में अगर 420, 425 मार्क्स बन रहे थे तो उन्हें इवेंचुअली यू में उसी के रेंज में मार्क्स आया है तो आप अपने टेस्ट सीरीज़ को बहुत ही सीरियसली लें उसके फीडबैक पे आप डिलीजेंटली और डिलीजेंटली और इम्पार्शली बिना किसी बायस के आप वर्क करें तभी आप उस टेस्ट सीरीज़ को कम्प्लीटली आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली पोली परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट में तो बिफोर यू पी एस सी बिफोर सिटिंग इन द यू पी एस सी आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन कि आप एक बार जाके अपने मेंटर से बात करें कि एग्जैक्टली आप क्या गलत लिख रहे हैं ताकि आप वो सारी गलतियाँ मेन्स में एक्चुअल मेन्स में नहीं दोहराएं जिसके वजह से आपको एक साल और रिपीट करना पड़े तो टेस्ट सीरीज को सीरियसली लें और जो रिसोर्स uh, की मैंने बात की उनको अगर आप uh, उनको आप अगर मैक्सिमम यूटिलाइज करें तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ले आ सकते हैं यू पी एस सी जनरल स्टडीज़ में और माई बेस्ट विशेज टू एवरी वन थैंक यू